。同志们，时间紧迫，我就不讲场面话了。根据国家卫健委和武汉抗疫指挥部的指示，我们医院要派出一支七十二人的队伍，涵盖重症、呼吸、感染、麻醉、血液、泌尿、普外等科室，整建制支援武汉。我们遵从主动报名的原则，请党员、领导干部、骨干积极响应。郑院长，我报名，我请缨，带队出征。胡院长，天降大任，非你莫属。我现在任命吴庆生院长为前线总指挥，所有人员物资归你调配。同志们，我们的医院就是你们的大后方，有什么需求给我打电话，我手机二十四小时开机。我报名。按党中央、国务院决策部署，国家卫生健康委调派六家医院的专家组建的国家援鄂抗疫医疗队，昨天从北京出发，昨晚抵达武汉。随同医疗队一同抵达的还有大量医疗用品资源。抽调组成国家援鄂抗疫医疗队的医院，接到通知后，在短时间内收集其所需的。这其中就包括防护面罩、腹部镜、防护服、医用手套等等。在国家援鄂抗疫医疗队中，有的队员曾多次参加国家重要的医疗组织任务。面对新型冠状病毒的疫情，他们再度出征义无反顾。知道了，武汉已经封城了，所以接下来我们这个无论是工作还是生活上都会很不便利。但是呢，跟战地医院比起来，咱们能有这样的居住，各方面条件就已经很好了。总之呢，我就是希望大家能够做好克服一切困难的心理准备。大家辛苦了，咱们先给自己鼓鼓掌。从今天起啊，咱们就不再仅仅只是同事关系，咱们是战友，咱们同处一个战壕，共同面对枪林弹雨。我相信，咱们一定可以打赢这场战役。大家有没有信心啊？有。好，虽然在此以前啊，我不能一一叫出你们的名字，甚至等咱们一个不剩，咱们平安回去。有一天我老了，我也不一定能记得住你们每个人的名字。但到时候啊，你们只要跟我说，咱们一起在武汉战斗，咱在武汉拼过命，那我就一定会记得你，我会记得你们每一个人。咱们马上就要进仓了，在这儿，我想说最后一点：救治病人，最重要的前提就是我们必须保护好我们自己。都明白了吧？明白。好，这个。时间也不早了，咱们马上就要有硬仗要打，大家赶紧抓紧时间休息一会儿，好吧？向左转。非传染病专科医院一般都不具备防护能力啊，这样不做隔离分区实在太危险。小何啊，你是专家，你说怎么弄？只做三区两通道恐怕不够，我需要五道门。这样，咱按专家说的办。哎，不可能，绝不可能
。那江汉传染病医院也只有三区，你们为什么要做五区啊？咱们方舱虽然接收的是轻症病患，但是个病毒的活跃度很高，你知道吧？所以说，五门，咱们必须进，我们自己进。如果你坚持的话，你带人下舱。那你们改造需要多久啊？最快也要两天时间吧。哎，不行不行。二十三点五十九分之前，我第一批病患那必须得入住啊！那根本就不可能。同志，我也知道我们的防护手段是越严密越好，可是我们现在真的是没有时间了。你那些轻症病人，他们在外面待的时间越长，他们就会造成更多的人感染。如果能早开仓一分钟都是好的。好，那咱就先建三区。争取今天完成。哎，太好了！两门改五门，咱们明天明天完成。是啊，你看这样好不好？太好了，太好了，辛苦辛苦，太好了。喂。领导，三天时间太紧了，我那边一共就四十几个人，实在管不了那么多小区，那么多人呐。防范总比困难多。过来，领导。检查报告和家里，三天内检测全部疑似病人，收治所有疑似病人。大家不是信任，我们负责专攻。方舱今天是开仓了，我们必须重新收拾病人，坚固责任。多多。在家隔离，你待会儿自己下去。二单元三零二的，啊，好好，谢谢，小朋友来。三十七度二，三十七度二，对，对，对。哎呀，大爷啊，之前是因为医院的床位不够啊，像你们这种轻症患者都只能在家进行隔离啊。哎，大爷不敢不敢不敢不敢，带上快带上，太好太好太好！现在医院里边有床位了，好吧？现在有床位了，我现在病好了，哦，我去哪里？高木子，哎，老板，弟弟，有没得病？你说了不算哟，你就是确诊病例了，必须跟我们说。对呀、啊，哎哎哎，爸爸，爸爸，听说不得，没得错。走，我们靠方舱医院。你看看，儿子都这么严重了，赶紧走吧。走吧，大爷。在家里够危险。哎，姨父，姨父。哎，哎，我不打你，不打你，不打你。哎，大爷，披件衣服哈，不走凉了。本地的医护人员，来来来来来，咱们集中一下，集中一下，好吧？啊，各位战友们，今天你们作为第一班岗进仓的本地医护人员，大家辛苦了，啊！但是我发现，直到目前为止，你们还都没有防护服，所以
请你们逐一在我们这儿登记，每人领一套防护服，领一套防护物资，好不好？好，谢谢谢谢谢谢谢谢。哎，接下来就是豪西啊，上，拿拿。拿出去洗的。啊！但是你不要讲方言啊，咱们都说普通话，说普通话啊。普通话。咱们都是一个战壕的战友，保护好战友，这也是咱们战争胜利的必要条件嘛，是不是？快快快，咱们这样，逐一登记啊，每个人领一套。不然，怎么了？咱七天的物资，你就哗哗哗，就就就就就这么就分了？大家都是一个战壕的战友嘛。你再说，如果武汉当地的医护人员他感染了，咱们也媳妇好不了。大家得有难同当啊！你先别急着说感染的事儿，咱剩下那些物资能不能撑过三天还不一定呢。你哪那么多废话？是不是得先顾当前的安全？再说了，这不是还有郑院长了吗？那总不能他什么事都难为我，我也得难为难为他。这你跟郑院长关系那么复杂，他万一要是不接招，咱小分队就都挂在这儿。你这都什么乱七八糟的？你们这个思想怎么这么复杂、啊？我告诉你，这个时候必须相信郑院长，必须相信组织，听明白了吗？洪院长，院长，哎，院长，我这个第一批转送的救护车已经在出发地就绪了，你看到底什么时候开仓啊？等一下啊，老曹，哎，让大家快一点，动作快一点，把防护服都穿起来。好，这样张处长啊，我尽快，好吧？好，我现在最后再核实一下。好好好，那就等开仓的时候，我再让他们把车开过来。对对对对对对对，这个天还下起雨来了，真是越天越乱。登记造册就位，就位。赶控就位，就位。护理主任就位，就位。救护车就位。张处长，你还是先跟他们说，暂时不要出发啊！这个现在救护车不就位，这一会儿来了，就这种情况，万一倒一个，那我可吃不了兜着走。胡院长，你看这样行不行？你们先收，然后呢，我同步去调救护车。他们在上车的时候，我已经筛查过了，没有重症。好好好，你放心，你你还是先落实，先落实啊！好好好马上，快快快快快，动作加快！啊，还有机动的救护车吗？那赶紧过来，赶紧过来！好，等着你啊，快点！我联系完了，好，太好了，张处长，这个我们毕竟初来乍到，像这些协调沟通上的事儿，还得你们武汉当地的领导你们多费心、哎。我们应该的，应该的。啊，啊那这样，你也把防护服都穿好，好，好不好？呃，这样，十点，十点，咱们十点准时开仓，十点准时啊，好，好，好，好，好，辛苦，辛苦啊。要乖听话，我、你、爸爸都是新官，你要举动可格力，不要给邻居添麻烦，晓不晓得？乖。我说不让你回家，你非要回来，你看看你现在。那我不回来，谁照顾你嘞？谁照顾你啊？不要你管哦！你看看到时，我照顾你还是你照顾我？那从现在开始，我也不管你，你也别管我，咱们俩谁都别照顾谁，不管就不管。同志，都准备好了，战友们。你们记住，你们是咱们这次战役当中的第一批急先锋。急先锋就是最勇敢的。等你们出仓的时候，我会在清洁区迎接你们。咱们加油！加油！加油！加油！加油！加油！进仓！加油！紧张不紧张？紧张。别紧张，护士长、主任他们都进去。胡院，如果我不小心摔了一跤，把防护服摔破了。
你们就当场把我的所有防护全都扒光，我就待在舱里工作，不救舱坚决不出来。我说了，别紧张，放松没那么可怕。有什么要求，你尽管提出来，我全都满足你。真的全都可以啊？当然全都可以啊。那我要背着快乐水。什么什么？背着快乐水。快走，快走，快走，快走，快走。什么？王总，加油啊！加油！王总，啊，刚才蔡雨欣说说什么？你听清楚了吗？加油！什么加油？我是说，他说要那个什么什么什么水？什么什么水啊？你负责去买，啊去，这不感冒了？你看看能不能想办法让他的婆婆给他接过去。好，好，好，好，我现在去协商工程队，我搭一个简易的塑料棚，好吗？这边，九十八号是你的床。这个是吧？嗯。叫什么名字？严之远。哦，严严是颜色的严，之远是聪以之远，明以察微。呃，就就是知知识的知，远近的远。好。嗯。有没有咳嗽、发烧、呼吸困难的症状？咳嗽有一点的。呼吸困难暂时没有，发烧一直到上次查都正常。三十六点四，谢谢啊。护士同志，护士同志，爷爷，这是你的床位。啊，护士同志，我儿子跟我是一路来的，能不能把我们两个安排在一起啊？您先入住吧，这个是一人一床。他就在后面呀、啊，你一会儿直接把他带过来不就行了噻？哎呦，我们父子两个当然要在一块儿。我身体不好，他要照顾我哟。爷爷，我们这边床位安排都是有依据的，您先入住。来，量个体温。你搞么事？老总，哎，这么快在这儿？是啊，我不是去给那个蔡雨轩买东西吗？怎么没听清楚是什么东西吗？人家不跟你说的很清楚，小米小米回点水，你你别着急，我想想。我知道。你知道什么呀？肥宅快乐水。对，就是这东西。这这这是什么玩意儿？不可乐。可乐啊？看见没有？人家小孩比你懂得都多。小家伙，太棒了你啊！你家长呢？爸爸前几天去世了，妈妈在隔离点隔离，就我一个人。但我长大了，我可以照顾我自己。我相信你一定能照顾好你自己。你不光能照顾好自己，你还照顾了我。你看你一来就帮了叔叔一个大忙，好样的啊！那个小杨，你带他进去
，跟陆杰他们说一声，这小家伙就自己，让他们多上点心。快，让阿姨领你进去。你怎么还在这儿站着？赶快去啊！去了，去了，去了。副院长，这么晚了还在工作？病人刚刚进仓。哟，辛苦辛苦了。前方怎么样啊？一切还顺利吗？你别给我打官腔，我告诉你，我现在这儿物资紧缺，所以你现在必须想办法再给我运点物资过来。一会儿你看微信，我会把所需的清单全部发给你。两天之内必须运到武汉，到方舱。副院长，我是给你准备了七天的物资啊，这才一天就没有了。你是去干活的还是去败家的？不都分掉了吗？是你跟我说，带多少人来，必须带多少人回去的吧？大家在一起工作，如果人家武汉的医护人员要是感染了，咱们那人也一个跑不掉，我还怎么把人带回去？哎呀，你就精打细算一些嘛，克服一下。我调配物资也需要时间呀、啊，没时间，两天之内必须到，不到的话我们就全部裸奔。你知道现在搞到物资有多难吗？家里的情况也很危急，前线打不打得赢是我的事儿，物资搞不搞得到，那就是你的事儿，吴院长。你你这个有点太……还有可乐，可乐，记住了啊，一块运来。睡不着啊？那咱们起来把羽绒服穿上，别着凉了，啊？来，小心。来，妈妈每天晚上都拍拍我睡。那你就把我当做你妈妈，我也拍拍你睡。嗯。啊，冷死了。大冷的天，天窗都开着，这是要冻死我们啊！这手机真的一点电都没了，必须给我个插线板，充电宝也行。你们别着急，你们别着急，这个情况我们会向上面反映。护士小姐，你们的天窗都开着，我们都受不了，冻死了，你们得想办法解决呀、啊！不着急啊，我们一定会解决的，我们现在就是。我们要看电视。保证这空气的对流，才能避免病毒的再爆发、再变异，都是为了你们能好。这个暖气是真不能开，哎呦，下楼台真的不行啊！各位病友，各位病友，咱们安静安静，听我说两句啊。我是这儿的负责人，我负责这儿的病区，大家有什么问题跟我说，我来解决。首先我要说的是啊，党和国家派我们来，就是来帮助你们的，而我们。我们这些外地人，我们撇家舍业，不顾个人安危，我们来了，我们站在这儿，也说明我们绝对不会抛弃你们。所以，先请大家冷静，不要有过激的行为。所以，你们要记住，你们是病人，你们现在的身体很弱，经不起这样的折腾，是吧？你看，现在差不多快凌晨三点了吧？你们不睡，我们也不睡，你们冷，我们也冷。
，我们是来保证你们的安全的，所以不管再困难，大家先不要有过激的行为，先冷静下来，请你们用心想一想，党和国家付出这么多、这么大的代价，为了什么？一批一批的往这儿运送救护队、救援队，是为了什么？是为了救助每一个人的生命，绝对不会让你们自生自灭的。今天我在这儿向大家保证，我们已经跟。联防总指挥部沟通了，最多二十四小时。先给大家解决这个能喝上热水、吃上热饭的问题，包括你们用上呃这个插电板的问题。那车手怎么办？人不能不拉屎啊！这臭气熏天、污水横流的，让我们怎么用？对呀、啊，对呀、啊，就这样嘛。发生问题不怕，咱解决啊！你们不用管，你们先回去，你们回去休息，我们负责打扫。我向你保证，明天一早，明天一早我们就把这些问题。都解决好。有没有人呢？汤姆，他靠哪玩呢？他莫名其妙。可乐吗？护士，护士，我儿子嘞？我转了几圈也没有找到，是不是被拉到江汉医院去了？您先别急，您告诉我您儿子叫什么名字，我去帮您查一下。保洁，保洁，保洁人员听不懂吗？现在厕所都漫出来了，到处都是。我要保洁人员，要很多，现在就要，马上就得到。喂，喂，我没迟到吧？你当然晚了，不过幸亏啊，他们还没出来。你就买这几瓶啊？全程就这一家的，我把所有库存全都拿过来。好好好好。辛苦辛苦，你辛苦了啊！今天注意，今天先注意，早班人员马上出发，注意消毒。快快快快快，拿上拿上拿上！哎。辛苦了，姑娘们。怎么了？还累了？哭嘛！胡言，你说我们会死吗？别瞎说。会，会的，每一个人都会死，对吧？但并不是每一个人都真正活过，你们不一样。哎，菜菜子，把你口罩戴上。别别别别，先别戴，先别戴，啊！你猜我给你弄来了什么？对的啊！当当当当当当！累死我了，我就想喝呢。要注意保持安全距离啊！你要向他学习
等等等一下，我们这样算不算搞特殊呀？是是啊。那怎么办啊？慢点，慢点。再次提醒，秦远家园四号楼八零二，那个姑娘蛮不听话，我打了一天电话她都不接呀、啊。她是不是不在家呀、啊？你们帮我看哈，我妈不晓得，我是她妈妈。李爷爷，您这是干什么呀？药也不吃，饭也不吃，王阿姨把您的饭都热了好几遍了，您也得体谅体谅别人的劳动吧？你到底想怎么样啊？我儿子嘞。你不把我儿子藏到哪里去了？你把我儿子调去了？我天天问你要儿子，你说帮我找，找到现在连鬼都没看到一个。我跟您解释多少遍了，我的任务不是帮您找儿子。这个地方这么多病人，我忙得脚都不沾地，我哪知道你儿子在哪？你你说么子？我说您这样就是不对的。谁谁？干什么呀？啊？我晓得你的声音。你是领导，是院长，可你把我儿子弄哪里去了？我模样联系都联系不到他，他是不是出事了？大爷，你的这个思维方式也很清奇嘛！电视剧看多了嗦。我跟你说，你儿子我们查过，他叫李大根，对吧？他在进仓的时候确实是出了点状况，我们马上就把他送到医院去了。但是现在他究竟在哪里？我们也不太清楚，我们在拜托其他的医疗队的同事在帮你找，所以说呢，你不要着急，你稍安勿躁，好吧？你现在的任务就是安安心心操心好自己，好好吃饭，按时吃药。你在这儿好好养病，你儿子在那边才能好好养病，对吧？你们都养好了病，回家之后再见，不急于这一时嘛，对不对？来来来，王大姐把饭给你热好了，赶紧吃，要不一会儿又凉了。来来来，你先下来。大爷，你看我们这些小护士，远离家乡，没日没夜的在这儿，他们也不容易。你体谅一下啊。哎，姑娘姑娘，放下放下，哎，这儿都交给我了啊！来来来来来来，李爹爹呀，要想见儿子，不惜把我那心呢。走，我们先个起。开心果吗？怎么才来两天就成个炸药包了你？每天乌烟瘴气，臭气熏天的，我怎么开心得起来？还有那个二十场，每天都在那个大屋子里头抽烟，抽抽抽抽抽，非都拉硬了。他们是病人嘛，心态本来就不平稳。这抽烟你，你说他嘛？你要学会牵着他们的鼻子走，而不是让他们牵着你的鼻子走。别的病人我就不说了。那个李大爷，他就是故意的。每天我当班，他都跟我闹，我不吃饭不进。他再怎样，我也保进。保进？保啥子进啊？什么罪名啊？说的绝食。猪脑壳，还保进？菜菜，你记住啊，记住一句名言：能改变自己的是神，想改变别人的，那是神经病。还有，我跟你说一个非常不好的消息啊。我也是刚知道
，就那个李大爷的儿子李大根，今天上午上埃克玛了，情况很不好。这么严重啊？所以说，发回你女娃娃得长线哄哄老人家嘛，别万一那边还没出事，这边先倒下了。那么我们来干什么呀？嗯，快快快，拿点纸尿裤给他送过去，哄哄他，哄哄他。嗯。李爹爹，李爷爷，这是给你的。这是个么家伙？纸尿裤。我们院长说了，给你这个，你就不用再为上厕所的事情。没事，没事，没事，没事。一百减七十三，等于三十二，对吗？你说对吗？曾朵朵，你怎么回事？数学错那么多，昨天小作文也没有写。这里也没人教我，我不会写。朵朵啊，爸爸已经不在了，以后就剩下我们母子俩相依为命了。你可要争气啊！我跟你爸爸可怎么交代呀？我跟你们说，我们那个楼栋啊，一月份拉走好几个，都是重症，只有我们家。两个阴一个阳，知道是为什么吧？为什么？拜神仙。